দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনিরা রাফাত চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের বিষয় হাঁটু ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারাডাইসিস এবং ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে চলুন তার কাছ থেকে জেনে নেই আজকের এই বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন জি ভালো আছি আমরা তো আজকে হাঁটু ব্যথার অপারেশন বিহীন চিকিৎসা শুনব তার আগে আপনার কাছ থেকে আমি কারণগুলো শুনতে চাই হাঁটু ব্যথার যে কারণ নিয়ে আপনারা ডিল করেন ধন্যবাদ আসলে হাঁটু শরীরের অন্যতম একটা লার্জেস্ট জয়েন্ট শরীরের নিচের অংশ হলো খুব ইম্পর্টেন্ট জোড়া এবং সবচেয়ে বেশি যে আর্থ্রাইটিস রোগ আমরা স্পেশালি বলি অস্টিও আর্থ্রাইটিস এই অস্টিও আর্থ্রাইটিস সবার কাছে মোটামুটি পরিচিত সবচেয়ে বেশি এফেক্ট মানে মানে হয় আক্রান্ত হয় হাঁটুতে আচ্ছা সবচেয়ে বেশি প্রথমত আমরা এবং হাঁটু ব্যথার যে স্টাডি আছে অন্যতম কারণই হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস অস্টিও আর্থ্রাইটিসটা কি সেটা হচ্ছে সাধারণত বয়স জনিত এইজিং প্রসেস জনিত মানে বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের হাঁটুর ভিতরে যে কাটিলেস থাকে কাটিলেস কি কি বাতের ব্যথা বলি নাকি আমরা এটো এক প্রকারের বাত রোগ আমরা বাত বলতে পারি বাত তো বিশাল একটা সাবজেক্ট এই অস্টিও আর্থ্রাইটিস তো বাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ্যাঁ এবং এই অস্টিও আর্থ্রাইটিসটা আপনার হাঁটুর ভিতরে যে কাটিলেস থাকে এটা আস্তে আস্তে ইরোশন হয় আমরা বলি ক্ষয় হওয়া ক্ষয় হতে 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 এক পর্যায়ে দেখা যায় যে কাটিলেস টোটালি ডেস্ট্রো হয়ে যেতে পারে মানে একেবারে শেষ হয়ে যেতে পারে যখন এটা হয় পাশাপাশি যে হাড় থাকে হাড়টা বনি গ্রোথ হতে পারে এবং বনি গ্রোথ যদি হয় দেখা যায় অনেক সময় আমরা যদি এক্সরে করি হাঁটু দু এক পাশ লেগে গিয়েছে আরেক পাশে অনেক ফাঁকা অনেক লম্বা লম্বা হাড় বেড়ে গিয়েছে ভিতরে দেখা যায় অস্টিওফাইট এটা হতে পারে তো অস্টিও আর্থ্রাইটিস মোস্ট অফ দ্য কজই হচ্ছে এইজিং প্রসেস বাট অন্য কারণে হতে পারে যেমন যদি কেউ আঘাত পেয়ে থাকে সাধারণত যেটা আমরা অনেক সময় বিশ পঁচিশ বছর বয়সে আর্থ্রাইটিস পেয়ে থাকি তখন হিস্ট্রি পাওয়া যায় যে উনি হয়তো পাঁচ বছর আগে দু বছর আগে বা কয়েক মাস আগে আঘাত পেয়েছিল হাঁটুতে এই যে ডিউ টু ট্রমা বা আঘাত সে থেকে কিন্তু হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস অস্টো আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে বিভিন্ন প্রফেশনাল কাজে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে যারা যদি হাঁটু গেড়ে বসে কাজ করে অনেক পেশাজীবী আছে যাদের কাজই হচ্ছে নিচে নিলিং করে বসা বা মানে যে দীর্ঘ কোন সামনে দুর্গ দীর্ঘ সময় যদি গেড়ে বসে কাজ করে যেমন ওয়াইল্ডিং এর কাজ যারা করে আচ্ছা তারপরে যারা মহিলা গ্রামে বা যে কোনো জায়গায় ফ্লোরে হাঁটু গেড়ে বসে অনেক সময় মোছামুছির কাজ করে বা বসে যে কাজগুলো করে তাদের খুব আর্লি কিন্তু আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে আচ্ছা তাছাড়া বিভিন্ন অন্য আর্থ্রাইটিস থেকে যেটা জেনেটিক্যাল আর্থ্রাইটিস যেমন অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস তারপরে হচ্ছে আপনার রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য আর্থ্রাইটিস থেকেও অস্টো আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে বা অন্যান্য বংশ থেকে হচ্ছে বংশগত হতে পারে বা অন্যান্য আর্থ্রাইটিস থেকেও আপনার হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে তারপরে কিছু ইনফেকশাস ডিজিজ আছে যেমন টিউবারকোলোসিস যদি টিবি জীবাণু আক্রান্ত হয় হাঁটুতে তা থেকে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে হাঁটুর সমস্যা হতে পারে ক্যান্সার থেকে হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে তাছাড়া যদি কোমরের সমস্যা থাকে অনেক সময় কোমরের ব্যথাও কিন্তু হাঁটুতে যেতে পারে এবং সেই ব্যথা অনেক সময় হাঁটুর পিছন দিক দিয়েও যেতে পারে পাশ দিয়েও যেতে পারে অনেক সময় রুগী এসে বলে হাঁটু ব্যথা আমরা ক্লিনিক্যালি যখন আমরা ইভালিউট করি বা আবার ক্রিটিক্যালি দেখি যে অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা তখন দেখা যায় যে কোনো লিগামেন্ট ইঞ্জুরি পাওয়া যায় বা এক্সটার্নাল বাইন্ডিং লিগামেন্ট সমস্যা থাকতে পারে এবং হাঁটুর ভিতরে ইম্পর্টেন্ট দুইটা লিগামেন্ট আছে একটা হচ্ছে অ্যান্টিরোক্রোসিয়েট লিগামেন্ট যেখানে লাগানো আসে সেখানে সি আকৃতি ইংরেজি সি আকৃতি দুটো কুসুম থাকে যেন শরীরের শক অ্যাবজর্ব করতে সাহায্য করে সেখানে সি আকৃতি কুসনে ইঞ্জুরি হতে পারে টিয়ার হতে পারে ফেটে যেতে পারে মানে অনেক কারণে কিন্তু হাঁটুতে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে হাঁটুতে নানাবিধ কারণে কোন ক্রনিক ওষুধ বা অ্যাকিউট কোন ইলনেস ছাড়াও নানাবিধ কারণে আসলে হাঁটুতে প্রবলেম হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা তো আসলে খুব ভালো করে রোগীটাকে হিস্ট্রি নেন কথা বলেন তার সবকিছু শুনেই একটা ডিসিশনে উপনীত হন এরপরে আপনারা কি কোনো ডায়াগনোসিসের হেল্পের জন্য কোনো টুলস ইউজ করেন হ্যাঁ অবশ্যই আসলে 
আমরা আমি স্পেশালি যে রোগী আমরা ডিপিআরসি তে দেখি এই রোগীগুলো ক্রনিক কেস মানে আমাদের হ্যাঁ আমাদের আপনার যেহেতু আমরা পেইন নিয়ে কাজ করি রিহ্যাবিলিটেশন প্যারালাইসিস নিয়ে কাজ করি দেখা যায় যে মোস্ট অফ দা রোগী হয় রেফারড বা দীর্ঘদিন অন্যান্য জায়গা ট্রিটমেন্ট নিয়েছে দেন আমাদের কাছে আসে তো আসার পরে অনেক সময় দেখা যায় কিছু ইনফরমেশন রোগী নিয়ে আসে সাথে করে তার হিস্ট্রি তো আছে তার অন্যান্য আছে পাশাপাশি সে হয়তো একটা এক্সরে নিয়ে আসতে পারে অনেক সময় একটা এমআরআই নিয়ে আসে কিছু ব্লাড টেস্ট নিয়ে আসতে পারে বা অনেকগুলো অনেক বিভিন্ন প্রকার টেস্ট তার কাছে থাকতে পারে বা বিভিন্ন ভিটামিনের লেভেল ব্লাডের এগুলো তার কাছে নিয়ে আসতে পারে তো আমরা অনেক সময় এগুলো পেয়ে যাই যদি আমাদের রিঅ্যাসেসমেন্টের প্রয়োজন হয় দেখা যায় যে টেস্ট খুব অনেক দিন আগে দেখা যায় কয়েক মাস চলে গিয়েছে তখন হয়তো আমাদের ফারদার আবার নতুন করে কিছু টেস্ট করতে হয় তার মধ্যে অন্যতম যেহেতু জয়েন্টের একটা প্রবলেম হাটু সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা রেডি রেডিওলজিক্যাল ভিউ খুব ইমেজ দরকার মানে এটা এক্সরে করতে হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সরে প্রায় হাটু ব্যথা রোগীদের আমাদের প্রয়োজন হয় পাশাপাশি আমরা খুব জটিল কেস যদি না হয় যে অথবা ইনজুরি যদি না হয় হিস্ট্রি যদি থাকে যে পড়ে গিয়েছিল আঘাত পেয়েছিল বা বড় আকারে কোনো হিস্ট্রি আছে এবং ল্যাক্সেটিভ আছে যে হাঁটতে শুধু ব্যথা না অনেক রোগী এসে বলে হাঁটুর সমস্যা কি সমস্যা হাঁটুতে আমার কোনো ব্যথা নেই আমি হাঁটতে পারি না আগে হাঁটতে পারতাম এখন হাঁটতে গেলে মনে হয় হাঁটু ফুলে যাচ্ছে আচ্ছা এটা কেন হয় এটা অনেকেই বলে কিন্তু হ্যাঁ এটা দেখা যায় যে যদি আমরা হিস্ট্রি নেই দেখা গেল সে বলল যে আমি কয়েক মাস আগে আঘাত পেয়েছিলাম বা ফুটবল খেলতে গিয়ে আঘাত পেয়েছিল বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আঘাত পেয়েছিল তখন আমাদের ধরে নিতে হবে ইন্টারনাল কোনো হয় আইদার ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ইনজুরি আছে অথবা মিনিসকাস ইনজুরি আছে সো তখন আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনের সাথে মিলিয়ে যদি প্রয়োজন হয় আমরা এমআরআই করে দেখতে পারি এমআরআই তে খুব সহজেই ইনজুরিটা ক্লিয়ার চলে আসে যে কোন লেভেলে কতটুকু আছে পাশাপাশি রোগীর আমরা কিছু ব্লাড টেস্ট করতে পারি আর্থ্রাইটিস ডায়াগনোসিসের জন্য যেমন আপনার সিবিসি রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস জন্য কিছু টেস্ট আছে এই টেস্টগুলো আমরা করতে পারি অথবা আপনার কিছু ব্লাড ইয়া আছে যেমন ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়াম এগুলা লেভেল আমরা ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে মাধ্যমে দেখতে পারি আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে